Hola amigos de Belleza de Honduras, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para los que no nos conocen, yo soy Miriam de Honduras y mi esposo Darío de Argentina. Y este canal está dedicado a exaltar las bellezas, la gastronomía y la cultura de Honduras. Así que no se diga más y comencemos con el siguiente video. Amigos, ¿cómo están? Hoy nos dirigimos hacia el Cerro Juana La Inés y vamos por este bulevar que es el Bulevar Suyapa, cerca del barrio Morazán. Allá al fondo van a poder apreciar el, la estructura de nuestro Estadio Nacional Chelato Uclés, que es el Estadio de Tegucigalpa. Así que vamos a dar una vuelta por el estadio a los alrededores para subir al Cerro Juan Alaínez a ver qué encontramos hoy. Bienvenidos a nuestro video. Y ahora estamos emocionados porque vamos subiendo por primera vez en mucho tiempo nuestro emblemático pulmón de Tegucigalpa, donde hay unas vistas espectaculares de toda la ciudad. Aquí podemos ver la ciudad en una radio de 360 grados, en un día radiante, precioso. Así que esperamos tener un buen día para ofrecerles un buen video de una de las atracciones más grandes e importantes de Tegucigalpa. Y aquí estamos entrando ya al Cerro Juan Alaínez, el pulmón de Tegucigalpa, y vamos a ver a cómo está la entrada. Juana Laínez. Así es. Y atrás sí. tenemos el Monumento de la Paz. A ver, ¿dónde está? Ahí está la bandera ahí está que la se bandera. ve. Ahí está, ahí está la Así bandera. Es. Así que disfruten este video que va a estar hermoso, promete estar hermoso en un día de sol radiante y estas son parte de las bellezas de Honduras. Así es. Y estamos sí. en pleno centro de Tegucigalpa. Pleno centro. De y aquí en un día maravilloso, maravilloso, un sol espectacular para hacer un buen paseo. Así que espero que disfruten este paseo como lo vamos a disfrutar nosotros. Así es, sí. Vamos a mostrarles los jardines, lo lindo que está ahí arriba. Y lo más bonito que es pet friendly, podemos traer al perrito <risa> sí. con cuidado, ¿verdad? Con los desechos del capi y disfruten con nosotros el video. Aquí podemos ver toda una vista panorámica de todo este lugar. Lo vemos y vamos a subir para aquella parte donde está la bandera. <risa> Aquí vamos. Aquí vamos, emocionados. En esta nueva aventura de belleza de Honduras, sí. mostrándoles las bellezas de nuestro país y especialmente de Tegucigalpa. Así que suban con nosotros. Y vamos a disfrutar de, de la vista que hay, ¿no? Hay toda una vista panorámica. Sí, desde hacia... el parte del cerro, o sea, estamos sí. en la cúspide, Ajá. pero vamos a ir a otros miradores allá abajo, porque es imposible en un solo video grabar todas las vistas, pero vamos a tratar de hacer lo más que se pueda. Bueno. Y aquí en esta área hay un saltarín para niños, para tomarse fotografía. Aquí, los disc jockeys. <risa> y vamos. Mira allá, se mira parte de como hay abuela. Entonces aquí ya se comienza a divisar parte de la ciudad de Coma y abuela. Capi. Miren al Capi, tan emocionado, olfateando todo. Primera vez que lo traemos a este lugar. Vamos, vamos, oh, para capi, arriba, vamos, vamos, vamos. Proyecto Plaza Conmemorativa Cerro Juan Alaínez. Fundación Ecológica de Tegucigalpa. 
Miren esto, miren este sol, miren este cielo despejado sí. y esa bandera cinco estrellas que flamea con toda su fuerza. Así es. La bandera se confunde con los colores del cielo, ¿no? Azul, blanco. blanco. Y azul. Sí. Qué belleza. ¿Cuántos recuerdan haber venido acá en su niñez, en los paseos familiares? Y ahora el parque está bastante remozado, bastante renovado. Vale la pena venir un domingo. Mire, usted viene acá y le sale barato, uh -huh. cómodo, cerca de su casa y se puede traer su picnic. Así claro. que no tiene que gastar mucho para Hacer venir a pasear y respirar acá, aire puro. Respirar aire puro. Y además, bueno, hay también muchas actividades que se suelen hacer acá, que luego les vamos, les vamos a comentar. vamos a mostrar todo lo que se puede hacer todo acá, puede hay hacer. mucha programación de actividades de lunes a, a domingo. Sí, sí, todos los días hay actividades. Sí. Ahora vamos a hacer un recorrido para conocer para mostrarles y mostrarles los miradores. Exactamente. Estoy entonces abajo de la bandera y allá está uno de los miradores para ver la ciudad. Vamos para allá. Y esta parte que están viendo acá es la parte norte de la ciudad de Tegucigalpa, es el Cerro del Picacho con su imponente Cristo del Picacho. Si ustedes quieren saber más acerca del de Paseo del Picacho, pueden ver el video que hicimos hace algún tiempo que aquí se los dejamos. Este mirador tuve que quitar el sombrero porque se me volaba con el viento. Pero acá podemos ver una vista. ¿eh? Lo vemos por acá del Estadio Nacional de Honduras. ¿Eh? Acá. Y aquí llegué a otro punto donde el estadio se puede ver un poquito mejor. Ahí está. Aquí vemos el estadio de Honduras o sea que desde aquí se pueden disfrutar también de los partidos de fútbol, ¿no? venir acá para ver un partido y atrás del Estadio Nacional Chelatucles podemos ver parte de la ciudad de Comayagüela que es la ciudad gemela de Tegucigalpa y juntas conforman el Distrito Central de la República de Honduras. Haciendo un alto. Comiendo fruta. Frutita. Fruta fresca. Para refrescarse un para poco. Para luego bajar y comer nuestro picnic. Así es. Así es. Luego vamos a bajar, vamos a hacer el picnic. Y un, un hecho, hay un hecho curioso acá. A ver, aquí me va a, a confirmar mi guía personal. <risa> Que este cerro antes era conocido, se creía que se llamaba Juan A. Laínez, ¿no? Entonces, después de varias investigaciones, se, se llegó a la conclusión que se llama Juana Laínez y no Juan A. Laínez. Y mientras estás disfrutando de estas bellas imágenes, es un buen momento para solicitarte que si te está gustando nuestro contenido, puedas suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, le des like y compartir con tus seres queridos en tus redes sociales. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Papi, llegó la hora de comer. Llegó la hora de comer. <risa> 
Y ahora hora de comer, aquí está, sus croquetas con polvito. Con traídas de la casa. Sí. Vamos a ver si come, porque cuando anda en la calle, se pone bien, bien ansioso. Se pone ansioso. Sí. Nosotros siempre le ponemos pollito con las croquetas. A ver, Capi. Bueno. A comer. A comer. Muy bien, Capi. Yo creería que eso no se va a comer el pollo. Así bueno, no sé. entonces ahora vamos a comer nosotros. Sí, lo lindo acá es que podemos traer nuestro propio picnic. Sí. Y hemos traído unos refrescos y unos sándwiches. Perfecto, entonces. Sí, aquí están vendiendo algunas chucherías, algunas cositas. No sé si más abajo venden comida uh -huh. completa, pero es mejor traer de casa. ¿no? Sí, así es. mejor. Uh -huh. bueno. bueno. Entonces, a comer. A comer. A comer. Y acá les presentamos algunos snacks y atracciones que se pueden disfrutar en la parte alta del Cerro Juanalaínez. Esta es una de las atracciones que tiene aquí este lugar, donde los niños pueden jugar las carreras con los kartings ¿Mm? los carritos y aquí esos kartings se alquilan acá este es el lugar aquí están hay diversos modelos entonces vienen aquí y hacen sus carreras a ver una pregunta una pregunta. Yo soy de Argentina. En Argentina esto le llamamos kartings. ¿Acá cómo le llaman? Mire, aquí hay personas que los llaman carritos a pedal y otros los llaman woka. ¿Woka? Woka. Ah, sí. ya. Y, y hay para niños y hay para adultos. Ah, estoy viendo que hay para adultos ahí. Sí. sí. ¿Y cuánto cuesta el alquiler para niños y el para adultos? Mire, todos valen igual, tienen un costo de 40 lentiras y los paseos duran solamente 5 minutos aquí en la pista. Esta pista nosotros las hacemos todos los fines de semana. Ah, ya. Sí. ¿Cinco minutos? Cinco minutos. Ah, bueno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la orden. Sigo recorriendo este lugar, este parque. Miren, está cuidando a Capitán. Aquí tenemos la zona de los kartings, que le llamamos en Argentina, o carritos al pedal. Y podemos ver acá un jardín de Napoleones. Y por allá como que hay una fiesta. Como que hay un cumpleaños. Hay piñatas. Voy a bajar por acá. A ver dónde me lleva y ver un poquito más de cerca los, las flores de este jardín y lo que hay abajo, que dicen que hay otros miradores. Hay lugar para niños, hay un espacio para fiestas de cumpleaños. Vamos a ver. Aquí es el área de, la, de las piñatas y ya se escucha la canción muy típica para estas fechas de cumpleaños que son las mañanitas y aquí hay toda un área de camping ¿eh? en este lugar área con juegos infantiles eh, mesas sillas para pasar un buen día de picnic y poder celebrar también los cumpleaños. Entonces podemos ver que es un excelente sitio para la familia y está bastante lleno, ¿no? Hay mucha gente, mucha gente celebrando cumpleaños o simplemente haciendo un picnic familiar. Bueno, ¿tiene el café? Bueno, sí, tenemos un cafecito. Sí. Te ayudo. He dos cafecitos ¿Dos? y mil hojas. ¿Mil hojas de qué quiere? ¿De qué tiene? 
tenemos de fresa, tenemos de dulce de leche y de piña. De dulce de leche. Entonces, dos melojas. Ok, para... Y es que no solamente nos deleitamos con el delicioso café que le compramos a estas emprendedoras junto con las milojas de dulce de leche, sino que también nos animamos a probar la dulchata. La dulchata es el nombre que lleva una bebida hondureña llamada horchata, que es hecha de arroz molido junto con muchas especies aromáticas, la cual la hacen sumamente nutritiva y refrescante. La recomendamos altamente para cuando vengan a Honduras. Consumiendo los productos de nuestros emprendedores, les animamos a ellos a seguir adelante con sus negocios y asimismo hacemos un llamado a todos nuestros seguidores que visitan parques, que visitan lugares recreativos para que si encuentran emprendedurismo apoyen a nuestros hermanos y compatriotas a salir adelante Otra sorpresa, apareció un lindo trencito para deleite de los niños que visitan el Cerro Juana de Indias. No deja de sorprendernos la versatilidad y la apertura que tiene este parque. Acá todo tipo de grupos empresariales, religiosos, instituciones educativas, grupos de amigos, etc. Pueden celebrar todo tipo de eventos como cumpleaños, baby showers, bodas, exposiciones de emprendedurismo, etc. Bueno y con este hermoso trencito dando su vuelta por el Cerro Juan Alaínez nos despedimos de este video pero no del canal. Así es, así que recuerden... Tres cosas muy importantes que deben hacer. Suscribirse, darle, darle like, like y compartir. compartir. Hasta el próximo video. Y una vez que hemos pasado un día espectacular, vamos bajando todo el Cerro Juan Alaínez, disfrutando de las pistas espectaculares que se pueden ver de acá. Así que, amigos, seguidores, cuando vengan a Tegucigalpa, prepárense para venir a hacer un paseo en el mero centro de Tegucigalpa y respirar aire puro.